నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ అనకాపల్లి వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రాన్ని తరలించొద్దు మాజీ మంత్రి అయ్యన్నా డిమాండ్ విశాఖపై కరోనా పడగా నూట నలభై ఎనిమిదికి చేరిన పాజిటివ్ కేసులు టూరిజం అభివృద్దికి ప్రణాళికలు సిద్దం మంత్రి ముత్తంశెట్టి వెల్లడి సీజనల్ వ్యాధులను ఎదుర్కొనేందుకు జీవీఎంసీ సన్నద్దం అధికారులతో కమిషనర్ సృజన సమావేశం ఏయూకు ప్రతిష్టాత్మక టైం హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అవార్డులు పదిహేను విభాగాల్లో ర్యాంకులు ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం అనకాపల్లి వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం తరలింపు దారుణమని మాజీ మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడు మండిపడ్డారు అర్బన్ జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమాపేశంలో మాట్లాడారు వేలాది మంది రైతుల జీవితాలతో ముడిపడిన ఈ పరిశోధన కేంద్రాన్ని తొలగిస్తామనడం సమంజసం కాదన్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్ పులివెందుల్లో వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం అనకాపల్లిలోని కేంద్రాన్ని లేకుండా చేయడం సరైన నిర్ణయం కాదన్నారు ఇది ప్రభుత్వ అసమర్థతకు నిదర్శనమని కేంద్రాన్ని తరలించవద్దని డిమాండ్ చేశారు అనకాపల్లిలో పరిశోధన కేంద్రం వచ్చినప్పుడు ఎంపీగా ఉన్న అవంతి శ్రీనివాసరావు సంతోషంతో చంద్రబాబుని పొగిడారని ఇప్పుడు తరలిస్తామంటే ఎందుకు మిన్నకుంటున్నారని ప్రశ్నించారు ఈ ప్రభుత్వం చాలా అన్యాయం చేస్తుంది కానీ ఈవేళ ప్రభుత్వం రైతుల పేరు చెప్పి రైతుల కోసం ఈ ప్రభుత్వం ఎంత ఘోరంగా అన్యాయం చేస్తుందంటే వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం అని అనకాపల్లి పెట్టారు వంద ఎకరాల స్థలం తీసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఇరవై ఎనిమిది ఐదు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి పుట్టినరోజులో ఆ కేంద్రాన్ని మొత్తం క్యాన్సిల్ చేశారు ఈ కేంద్రం ఈ మూడు జిల్లాలు ఎక్కడా లేదు అనకాపల్లిలోనే చంద్రబాబు శాంక్ చేశారు అంటే ఈ మూడు జిల్లాలకి పనికి వచ్చే కేంద్రం ఎందుకంటే మెట్ట ప్రాంతాలు ఎక్కువ మనకి మెట్ట ప్రాంతాల్లో మా ప్రాంతాలు ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాంతాల్లో రిజర్వాయర్లు ఉన్న దగ్గర చిక్ డ్యామ్స్ ఉన్న దగ్గర వరి పండిస్తూ ఉంటాం నాతవరం కోట ఓట్ల ఇటువంటి ఏరియాలు కొన్ని ఉన్నాయి బుచ్చిపేట మండలం ఇటువంటి మండలాల్లో వరి పండదు అక్కడ జీడి తోటలు మామిడి తోటలు అరటి తోటలు ఇటువంటి ఏరియా పంటలు పండిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరికీ ఎంతో ఉపయోగపడి కేంద్ర కేంద్రం రైతుల కోసం పెట్టిన కేంద్రం ఈ మూడు జిల్లాల్లో కూడా ఈ కేంద్రం ఉండాలని చెప్పి వరి కోసం అని చెప్పి ఎంతో బాధపడి రైతుల కోసం పెడితే మీరు ఈ విధంగా అడ్డుగోలుగా క్యాన్సిల్ చేయడం ఎంతవరకు సమంజసమండి క్యాన్సిల్ చేయడానికి కారణం చూపిస్తున్నారు కూడా అక్కడ వంద ఎకరాల్లో కొన్ని గొడవలు ఉన్నాయి గొడవలు ఉన్నప్పుడు వంద ఎకరాలు ఎలా తీసుకుంటాం అని చేత క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు దానికి డబ్బులు కూడా రిలీజ్ చేశారు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఉద్దు టైంలో ఆ రైతులకి గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇచ్చారు దీనివల్ల మీ తప్పు నిర్ణయం వల్ల ఎంతమంది రైతులకి అన్యాయం జరుగుతుందండి ఇవాళ ఆర్టికల్చర్ మీద కానీ ఫ్లోరికల్చర్ మీద కానీ రైతులకు ఆదాయం వచ్చే పరిస్థితి ఉంది అంటే రైతులు చాలామంది ఆర్టికల్చర్కి ఫ్లోరికల్చర్కి వెళ్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో ఇటువంటి సమయంలో ఇటువంటి రీసెర్చ్ సెంటర్ని క్యాన్సిల్ చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం ప్రభుత్వానికి జిల్లాలో కరోనా కోరలు చేస్తోంది పడగ విప్పి మరీ బుసలు కొడుతోంది మిషన్ జిమ్మి పలువురిని కాటేస్తోంది జిల్లాలో ఒకే రోజు అత్యధికంగా పదిహేడు మందికి సోకి రికార్డు సృష్టించింది దీంతో కోవిడ్ బాధితుల సంఖ్య నూట నలభై ఐదుకు చేరింది జిల్లాలో కరోనా శరవేగంగా విస్తరిస్తోంది రోజురోజుకు కేసుల సంఖ్యను పెంచుకుపోతోంది దీంతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు ఓ పక్క లాక్డౌన్ను కొనసాగిస్తూనే మరో పక్క అనేక సడలింపులనిస్తున్నాయి దీంతో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన జనాలు కట్టుతప్పుతున్నారు నిబంధనలు అతిక్రమిస్తూ ఉండడంతో కరోనా మహమ్మారి విశృంఖలంగా విజృంభిస్తోంది స్థానిక కాంటాక్టుల ద్వారానే కాకుండా వలస కార్మికులు ప్రవాసాంధ్రులు ఇతర రాష్ట్రాల ప్రయాణికుల ద్వారా బాధ్యతల సంఖ్య పెరుగుతోంది తాజాగా మరో పదిహేడు మందికి పాజిటివ్గా నిర్దారణయింది ఇప్పటివరకు ఒక్కరోజులో అత్యధికంగా పన్నెండు కేసులు నమోదు కాగా ఇప్పుడు రికార్డు స్థాయిలో పదిహేడు వచ్చాయి దీంతో జిల్లావాసుల్లో కలవరం మొదలైంది జిల్లాలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య నూట నలభై ఐదుకు చేరింది జీవీఎంసీ పరిధి అనకాపలిలో ఈ నెల ఆరంభం వరకు ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదు ఎవరికీ కరోనా వైరస్ లక్షణాలు కనిపించలేదు గత నెలలో నాలుగో విడత లాక్డౌన్ నిబంధనలు సడలించిన తరువాత ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వలస కూలీలు రావటం ఒక్కొక్కటిగా వ్యాపార సముదాయాలు తెరుచుకోవడంతో కరోనా వైరస్ చాపకింద నీరులా పట్టణంలోకి ప్రవేశించింది ఓ గృహోపకరణాల దుకాణం వైరస్ వాహకంలా మారి కేసుల సంఖ్యను పెంచుకుపోతోంది కాగా గాజువాక శ్రీనగర్ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తితో పాటు కూర్మన్నపాలెం ప్రాంతానికి చెందిన మరో వ్యక్తికి వైరస్ సోకినట్లు నిర్దారణ అయింది 
అలాగే నగర పరిధి దండుబజార్ ప్రాంతం దిబ్బలపాలానికి చెందిన మరో వ్యక్తి వైరస్ బారిన పడినట్లు అధికారులు నిర్దారించారు వీరిని ఆస్పత్రికి తరలించి వైద్యం అందిస్తున్నారు బాధితులతో ఎవరెవరు సన్నిహితంగా ఉన్నారన్న విషయాన్ని ఆరా తీస్తున్నారు వారిని కూడా క్వారంటైన్కి తరలించి కరోనా నిర్దారణ పరీక్షలు చేయాలని భావిస్తున్నారు అలాగే ప్రభావిత ప్రాంతాలను అష్ట దిగ్బంధనం చేసి హైపోక్లోరైడ్ ద్రావణాన్ని పిచికారి చేయడంతో పాటు వీధుల్లో బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లుతున్నారు రాష్టంలో పర్యాటక రంగానికి పూర్వ వైభవం తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు ప్రారంభించింది రెండున్నర నెలల పాటు చతికిలు పడ్డ టూరిజం ను గాడిలో పెట్టేందుకు ప్రణాళికలు సిద్దం చేసింది కేంద్ర సూచనల మేరకు లాక్డౌన్ సడలింపులతో జూన్ ఎనిమిది నుంచే రాష్ట వ్యాప్తంగా హరిత హోటల్స్ ను తిరిగి ప్రారంభిస్తున్నట్లు పర్యాటక శాఖ మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ ప్రకటించారు కరోనా లాక్డౌన్ నిబంధనల కారణంగా రెండున్నర నెలల పాటు మూతపడి కుదేలైన ఆతిథ్య రంగాన్ని గాడిలో పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు ప్రారంభించింది ఇందులో భాగంగా ఈ నెల ఎనిమిది నుండి హోటల్స్ రెస్టారెంట్స్ పర్యాటక కేంద్రాలు తెరిచేందుకు అనుమతులిచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు హరిత హోటల్స్ తిరిగి ప్రారంభించేలా పర్యాటక శాఖ చర్యలు చేపట్టింది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పర్యాటకులను ఆకట్టుకోవడానికి రాష్ట వ్యాప్తంగా పన్నెండు పర్యాటక ఉత్సవాలకు ప్రణాళికలు సిద్దం చేస్తోంది రాష్టంలో ఆదాయ మార్గాల పెంపుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్న ప్రభుత్వం ఇందుకోసం ఫెస్టివల్స్ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహణపై దృష్టి సారిస్తోంది పర్యాటకంగా దేశ విదేశీయుల్ని అధికంగా ఆకర్షించాల్సిన సమయంలో కరోనా మహమ్మారి విశాఖ పర్యాటకాన్ని దారుణంగా దెబ్బతీసింది సాధారణంగా ఏప్రిల్ నుండి జూన్ వరకు విశాఖ జిల్లాలో పర్యాటక ప్రాంతాలు కళకళలాడుతూ ఉండేవి ఈసారి ఏప్రిల్లో లాక్డౌన్ కారణంగా రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో పర్యాటకులు రాకపోవడంతో కళతప్పి ప్రాంతాలన్నీ నిర్మానుష్యంగా మారాయి ఎందుకంటే బాబు ఈ మూడు నెలల నుంచి కూడా చాలా మంది ఈ కోవిడ్ మూలాన ఇంట్లో ఉండిపోయి ఆ చూసిన సినిమాలు చూసి ఆ చూసిన టీవీ సీరియల్స్ చూసి చాలా ఒక రకమైనటువంటి అశాంతి అసహనంతో ఉన్నారు సో వాళ్ళందరూ కొంచెం ఈ పర్యాటక రంగం ద్వారా మరి ఈ మూడు నెలలు వాళ్ళు ఏమైతే మిస్ అయ్యారో అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఆహ్లాదం కలి కలిగించే విధంగా ఒక పక్కనేమో కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ఇంకో పక్కనేమో ఈ పర్యాటకుల ఆహ్లాదం కలిగించే విధంగా ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది సాధారణ పరిస్థితిలో ఏప్రిల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ఆరంభమయ్యేసరికి పర్యాటక సీజన్ ఊపందుకునేది జిల్లాతో పాటు ఏజెన్సీ ప్రాంతాలన్నీ కిటకిటలాడేవి వివిధ పర్యాటక కేంద్రాలు నిత్యం సందడిగా కనిపించేవి కానీ లాక్డౌన్ కారణంగా ఏప్రిల్లోనే కోట్ల రూపాయల పర్యాటక శాఖ ఆదాయం కోల్పోవలసి వచ్చింది మరోవైపు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో పర్యాటకుల జాడ లేకుండా నిర్మానుష్యంగా మారాయి ఈలోగా కరోనా మహమ్మారి కారణంగా లాక్డౌన్ను ప్రకటించడంతో పర్యాటకం ఉసురు తీసింది తిరిగి పర్యాటకానికి పూర్వ వైభవం రావాలంటే వచ్చే ఏడాది వరకు వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైంది కరోనా మహమ్మారి యావత్ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తూనే ఉంది కరోనా దెబ్బకు ప్రపంచ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు కుప్పకూలయి మరోపక్క అంతర్జాతీయ రాకపోకలు లేకపోవడంతో పర్యాటక రంగం కుదేలైంది 
దేశవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలు పర్యాటక రంగంపైనే ఆధారపడుతూ ఉంటాయి కరోనా ప్రభావం ఈ దేశాలపై భారీగా పడింది ఆర్థిక రంగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పర్యాటక రంగాన్ని ప్రారంభిస్తే కరోనా విజృంభిస్తుందన్న భయంతో ఆయా దేశాలు లాక్డౌన్నే కొనసాగిస్తున్నాయి దీంతో ఏపీలో పలు ప్రాంతాల్లో పర్యాటక సందడి లేక బోసిపోయాయి తిరిగి పర్యాటక కేంద్రాలు హోటల్స్ రెస్టారెంట్లు ప్రారంభం కావడంతో పర్యాటక రంగం మళ్లీ పూర్వ వైభవం సంతరించుకుంటుందని ఆశిద్దాం సీజనల్ వ్యాధుల నుండి ప్రజలను రక్షించేందుకు మహావిశాఖ నగరపాలక సంస్థ సన్నద్దమవుతోంది ఇందులో భాగంగా జీవీఎంసీ కార్యాలయంలో కమిషనర్ సృజన అధ్యక్షతన అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు ఎండాకాలం ముగిసి వానాకాలం ప్రారంభ సమయంలో సీజనల్ వ్యాధులతో పాటు ప్రాణాంతక మలేరియా సమస్యల పరిష్కారానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు మలేరియా వ్యాప్తికి కారణమైన దోమల నివారణకు ప్రత్యేక శ్రద్ద వహించాలని కమిషనర్ సృజన అధికారులకు సూచించారు ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించే విధంగా కార్యక్రమాలు రూపొందించాలని కోరారు కేవలం మంచినీటిలోనే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మంచినీటిలోనే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ గా ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ లో మాకు అర్థమైంది ఏమిటంటే చాలా వరకు డెబ్బై శాతం పైగా డొమెస్టిక్ స్టాగ్నేట్ స్టాగ్నేషన్ ఆఫ్ వాటర్ వల్లనే ఎక్కువ జరిగిందంటే మనకి తెలియకపోవటం వల్ల అవగాహన లేకపోవటం వల్ల చే చేసే చిన్న చిన్న చూసి చూడకుండా పోయిన దానివల్ల జరిగే నష్టం ఎంత ఉంటుంది ప్రజలకి చెప్పడం కోసం మాత్రమే ఈరోజు ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎవ్రీ సండే ఫ్రైడే డ్రైడే అనేది ఉంది కానీ సండే అందరం రిలేటివ్లీ మిగిలిన రోజుల కంటే కాస్త ఖాళీగా ఉంటాం కాబట్టి సండే రోజు ప్రతి ఒక్కళ్ళు పది నిమిషాలు కేటాయించండి మీ ఇంటి కోసం మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల చుట్టుపక్కల ఇంటి లోపల బయట ఎక్కడైనా నీళ్లు నిల్చున్నాయా మంచి నీళ్లు నిల్చున్నాయా అనేది మీ బాధ్యతగా చూసుకోండి మంచి నీళ్లు నిల్చుండే ప్రదేశాలు ఏమిటో కూడా మీకు ఒకసారి చూపించాం అది మీ ఇంట్లో ఉండే రోకలు ఉండొచ్చు రోల్ రోల్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఫ్రిడ్జ్ ఉండొచ్చు లేదా మనం ముచ్చటగా పెంచుకుంటున్న మనీ ప్లాంట్ లాంటివి ఉండొచ్చు అవి మనకు తెలిసిన ప్రదేశాలు తెలియనివి కూడా ఎక్కడన్నా మన చుట్టూ పక్కల పరిసరాల్లో ఒక ఎక్కడన్నా కొబ్బరి చెప్పు లాంటి దాంట్లోనో ఒక ఆకు లాంటి దాంట్లోనే నీళ్లు నిల్చాయా అనేది చూసుకొని ఒకటే చేయాలి అలా అంటే కనిపిస్తే పారబోయడం ఒకటే నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నది పారబోసేస్తేనే ఆ దోమ ఆ దోమ అనేది బ్రీడ్ అవ్వకుండా కాపాడగలుగుతుంది అట్లాంటివి ఏవైనా మీకు బ్రీడింగ్ సోర్సెస్ కనిపిస్తే మా వాళ్ళు ఎలాగో డే డోర్ టు డోర్ రోజు మండే నుంచి వస్తారు వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు కూడా మీకు అది ఐడెంటిఫై చేయడంలో సహాయం చేస్తారు బట్ వాళ్ళు వచ్చేదాంతో పాటు మీరు చేయవలసిన బాధ్యత అటువంటి నీటి నిల్వ ఉన్నప్పుడు పారబోయమని మా వైపు నుంచి మా సిబ్బంది వైపు నుంచి మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే టైమ్స్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ విశ్వవిద్యాలయాల ర్యాంకింగ్స్ లో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం పలు కేటగిరీల్లో చోటు దక్కించుకుంది పదిహేను విభాగాల్లో మెరుగైన ర్యాంకులు పొందింది ఈ ర్యాంకులు రెండు రోజుల కిందట విడుదలయ్యాయి టైమ్స్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ పలు అంశాల ప్రాతిపదికగా విశ్వవిద్యాలయాల ర్యాంకులను ప్రకటించింది వీటిలో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం పదిహేను విభాగాల్లో మెరుగైన ర్యాంకులు పొందటం విశేషం యూనివర్సిటీలో బోధనా సిబ్బంది పరిశోధనలు జరుగుతున్న తీరు అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య మహిళా పురుష విద్యార్థుల నిష్పత్తి విద్యార్థులు అధ్యాపకుల నిష్పత్తి టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ ను ఎంతమంది చదివారన్న అంశాల ప్రాతిపదికగా టైమ్స్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏయూకు ఈ ర్యాంకులను ప్రకటించింది కరోనా దెబ్బకు ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ కుదేలైంది లాక్డౌన్ ఆంక్షల నేపథ్యంలో దాదాపు రెండు నెలల పాటు బస్సులు డిపోలకే పరిమితం అవ్వడం వల్ల భారీగా నష్టపోయింది ఆ నష్టాన్ని పూడ్చుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది కార్గో రవాణాపై దృష్టి సారించింది కరోనా వైరస్ కట్టడికి కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు అమలుపరిచిన లాక్డౌన్ వల్ల పౌర రవాణా శాఖ విశాఖ రీజియన్ బాగా నష్టపోయింది ఇప్పుడు నష్ట నివారణపై దృష్టి సారించింది ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది పోయిన చోటే రాబట్టుకోవాలన్న సంకల్పంతో ఆదాయ సముపార్జన దిశగా అడుగులు వేస్తోంది అందులో భాగంగా యాజమాన్యం కార్గో రవాణా వాహన తయారీపై దృష్టి పెట్టింది 
ఇప్పటి వరకు ఇరవై ఆరు వాహనాలు సేవలందిస్తుండగా మరో పన్నెండు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి వాల్తేర్లో ఏడు విశాఖలో మూడు గాజువాక సింహాచలం మధురవాడ స్టీల్ సిటీ అనకాపల్లి పాడేరు నర్సీపట్నం మద్దెలపాలెం డిపోల్ గ్యారేజీల్లో రెండేసి చప్పున తయారయ్యాయి గతంలో ప్రైవేట్ లారీలను వినియోగించగా ప్రస్తుతం సొంత వాహనాలను సమకూర్చుకుంటోంది లాజిస్టిక్స్ ద్వారా ఆదాయం సమకూర్చుకోవడంలో వాల్తేర్ డిపో నెంబర్ వన్గా నిలిచింది గత నెలలో విశాఖ రీజియన్కు ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు ఎనిమిది లక్షల ఆదాయం వచ్చింది అందులో వాల్తేర్ డిపో ఎనిమిది పాయింట్ ఒకటి ఆరు లక్షల రూపాయలు ఆర్జించగా నర్సీపట్నం నాలుగు పాయింట్ మూడు ఐదు లక్షలు కాజువాక మూడు పాయింట్ సున్నా ఒకటి లక్షలు మధురవాడ రెండు పాయింట్ ఏడు మూడు లక్షలు అనకాపల్లి రెండు పాయింట్ ఆరు సున్నా లక్షలు విశాఖపట్నం రెండు పాయింట్ మూడు సున్నా లక్షలు పాడేరు ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు లక్షలు స్టీల్ సిటీ ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు లక్షలు మద్దెలపాలెం ఒకటి పాయింట్ ఆరు నాలుగు లక్షలు సింహాచలం డిపో ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఐదు లక్షల ఆదాయం సమకూర్చాయి చంద్రబాబు దళిత ద్రోహి అని వైసీపీ విశాఖ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ అల్లప్పల్లి రాజబాబు ధ్వజమెత్తారు మద్దిలపాలెం పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమాపేశంలో మాట్లాడారు ఎవరైనా దళిత కులంలో పుట్టాలనుకుంటారా అంటూ దళితులను కించపరిచేలా వ్యాఖ్యలు చేసిన చంద్రబాబును నమ్ముతున్న డాక్టర్ సుధాకర్ ను చూసి దళితులు సిగ్గుపడుతున్నారన్నారు దళితుల అభ్యున్నతికి పెద్దపీట వేసిన ఘనత జగన్ సర్కార్కే దక్కుతుందని పేర్కొన్నారు ఈ రోజు ప్రభుత్వాన్ని కానీ ఒక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఆడే పదాలన్నీ కూడా మీరు అందరూ ఆలకించారు మరి ఇటువంటి ఒక దళిత నాయ దళితుడైనటువంటి సుధాకర్ని వాడుకొని వీళ్ళ తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు అదే నరి నర్సీపట్నంలో శాసనసభ్యులుగా ఓడిపోయి మరి రాష్ట్రంలోనే మరి అనేకమైన కుంభకోణాల్లో మరి ఒక వ్యక్తి అయినటువంటి అయ్యన్న పాత్రుడు అన్నదండలు చూసుకొని ఇవాళ సుధాకరు ఏ విధంగా పరిస్థితులు అనుభవిస్తున్నాడో మీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పటికైనా సుధాకర్ గారు మీరు తెలుసుకోవాలి వాళ్ళ చేతిలో కానీ మీకు పడితే మీకు ఎప్పటికైనా ప్రాణహాని ఉంది ఇవాళ దళితులు ఇప్పటికే చాలా అనగదొక్కినటువంటి పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ తెలుగుదేశం పార్టీని నమ్ముకొని ఎంతో మంది దళిత నాయకులు నాశనం అయిపోయారు తెలుసుకున్నారు అందుకని ఇవాళ తగిన బుద్ధి దళితులు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ కూడా చెప్పారు రేపు రాబోయే రోజుల్లో కూడా చంద్రబాబు నాయుడికి ఇంకా భూస్థాపితం తప్పదు రేపు రాబోయే రోజుల్లో అనిత కాదు కదా అనితాన్ని పుట్టించిన దేవుడు కూడా వచ్చిన ఈ జిల్లాలో కానీ ఈ రాష్ట్రంలో కానీ దళిత ందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి పక్షాన ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన కోరుకుంటున్నారు రేపు రాబోయే రోజుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మళ్ళా దళితులందరం కలిసి అవసరమైతే ఒక్క తాటిపై వచ్చి ఇంకా అత్యధికమైన సీట్లు గెలిపించడానికి కూడా దళితులందరూ ఒక తాటిపై వచ్చి ఉన్నారు దయచేసి చంద్రబాబు నాయుడు అయ్యన్న పాత్రి గారు బండారు సత్యనారాయణ గారు మీరందరూ కూడా కుల వివక్షకు మీరు పాటు పడుతున్నారే తప్ప ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ వైఎస్ఆర్ పాలన కానీ ఎక్కడా కూడా కుల వివక్ష లేదు ఈవేళ వైఎస్ఆర్ పార్టీలో దళితులందరూ కూడా గర్వంగా ఉన్నాము డాక్టర్ సుధాకర్ డిశ్చార్జిపై ప్రభుత్వ మానసిక ఆసుపత్రి వైద్యుల ప్రకటన విస్మయం గలుపుతోందని మాజీ మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడు పేర్కొన్నారు అర్బన్ జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో ఆయన డాక్టర్ సుధాకర్ డిశ్చార్జిపై స్పందించారు మానసిక సంరక్షణ కోసం డాక్టర్ సుధాకరే స్వయంగా ప్రభుత్వ మానసిక ఆసుపత్రిలో చేరినట్లు ఆసుపత్రి అధికారి పేర్కొనడం బాధాకరమన్నారు మాస్కులు అడిగినందుకే డాక్టర్ సుధాకర్ ను సస్పెండ్ చేయడం జగన్ సర్కార్ నిరంకుశ వైఖరికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు ఏదేమైనా న్యాయాన్ని కోర్టులో గెలిపించాలని డాక్టర్ సుధాకర్ డిశ్చార్జి కావడం సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎప్పటికైనా జైలుకు వెళ్లడం తప్పదని జోస్యం చెప్పారు జరిగిన పరిణామాలన్నీ కూడా నేను మాట్లాడను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కోర్టు సిబిఐకి అప్ చూపింది కాబట్టి సిబిఐ కోర్టు ఈ కేసును టేకప్ చేశారు సిబిఐ ఎప్పుడైతే కేసు టేకప్ చేశారో మాలాంటి రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడడం కూడా ధర్మం కాదు మెంటల్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ గారు ఆవిడ స్టేట్మెంట్ చూస్తూ ఉంటారు మీరు అందరూ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయలేదు మామూలుగా వచ్చి మేము బలవంతం చేయలేదు అరెస్ట్ చేయలేదు వాళ్ళకి ఆలోచి జాయిన్ అయ్యి మాట్లాడుతుంది ఆవిడ అది పేపర్లో వచ్చింది టీవీలో వచ్చింది అన్నిట్లో వస్తే ఇవేళ మేము ఎక్కడ చేసే ఉండే ఆలోచన జాయిన్ అయిపోయారని మాట్లాడే పరిస్థితి వస్తే ఎంత ద్రోహం ఎంత ప్రజలిస్తున్నారండి ఆఫీసుల మీద అరే నేను ఎప్పటికీ బాధపడతానయ్యా ఆ కేసు ఏంటి కేసు ఏంటి మీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ పరిస్థితి ఏంటి నాకు అర్థం కాదు మాస్క్ ఖరీదు మహా అయితే ఇరవై రూపాయలు ఇరవై రూపాయల కోసం సిబిఐ ఎంక్వైరీ దగ్గర తీసుకెళ్లారు ఏంటి మహాప్రభు ఏంటి పరిపాలన ఒకసారి ఆలోచించేయండి ఇలా వాటి కేసా పోలి సస్పెండ్ చేసావు సాధారణంగా మాలాడలో అయితే ఇష్టం లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పంపించేస్తాం రోడ్డు మీద సీన్ ఏంటి పోలీసులు అరెస్ట్ చేయలేదు ఎందుకండి మళ్ళీ మేము అరెస్ట్ చేయలేదండి 
అతను అతనే వెళ్ళిపోయి డాక్టర్ పోలీస్ స్టేషన్కి అరెస్ట్ చేయకుండా కేసులు వెళ్ళబెట్టారండి మేము అరెస్ట్ చేయలేదు అంటారు ఎఫ్ఐఆర్ కూడా వేసే ఉన్నారు ఎన్ని చేశారు ఇప్పుడు ఏమో మా మాట మార్చేస్తారు అడ్డుగా మాట మార్చేస్తున్నారు వేసిన తప్పుని కప్పించుకోవడానికి మరో తప్పు ఇలా చేసుకోకపోవడం మంచిది కాదు డాక్టర్ అండి ఆ రోజులు అయిపోయింది అయిపోయింది అని చెప్పి ఎక్కడో ఉద్యోగం ఇక్కడ కాకపోతే ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా ఉద్యోగం పోయి పోను కదా ఎందుకు ఈ బాధలు వనాసరం గెలుక్కున్నాం గెలుక్కొని మళ్ళీ దీని నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలా సిబిఐ కేసు నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలని మళ్ళీ అడ్డుదారులు తప్పడం దాంట్లో ఈ ఆఫీసులందరినీ డాక్టర్ సీనియర్ డాక్టర్లను అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేయడం పోలీసుల చేత అబద్ధం కాడించడం ఆడకపోతే బెదిరించడం ఇవన్నీ కూడా అంత అవసరమా ఇలాగ లేనిపోని స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి అబాస్ పాలు అవ్వడం మంచిది కాదని చెప్పి నా ఉద్దేశం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక అలవాటు ఉంది ఈవేళ కాపాడినా రేపైనా జైలుకి వెళ్తే దాంట్లో అనుమానం లేదు అతనికి అలవాటు ఏంటంటే జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు అలా ఇద్దరు ఇద్దరు ముగ్గురు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు తీసుకెళ్ళిపోతే వెళ్తారా అని చెప్పి ఆ పరిస్థితి తెచ్చుకోవచ్చు అని చెప్పి ఆఫీసులందరూ మనం చేస్తాం చెప్పండి ఇసుక దొరక్క నిర్మాణదారులతో పాటు తాము అవస్థలు పడుతున్నామని విశాఖ సిటీ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ సప్లై వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కంజరపాలెం ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ యూనియన్ కార్యాలయం వద్ద వారు నిరసన తెలిపారు ఇటీవల కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ల వారు కొత్త నిబంధనల పేరుతో ఇసుకను ఆటోల్లో అమ్మనియకుండా అనవసర ఫైన్లు విధిస్తూ వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని వాపోయారు ప్రతిదీ భూతద్దంలో చూపించి తమను మానసిక వేధింపులకు గురి చేస్తే ఆందోళనకు దిగాల్సి ఉంటుందని యూనియన్ నాయకులు వెంకటరమణ హెచ్చరించారు మేము నీట్గా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పెట్టి ఇదే పని లేబర్ పని నుంచి మేత్రి పని మేత్రి పని నుంచి కాంట్రాక్ట్గా ఉంచి ఈరోజు బిల్డర్గా చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటున్నాం ఒక పది పదిహేను లక్షలు వర్కులు చేసుకుంటే లాస్ట్ సందులు నాలుగే సడుగులు ఐదే సడుగులు సందులు కంజరపాలెం అనగా వన్నాడుపూర్ ఏరియా అనగా మురళీ నగర్లో అంటే అంత పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వర్కులు అంతే కాదు ఈ వర్కులకి ఏం చేస్తానంటే వీళ్ళు పెద్ద నాయకులకి దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి మీరు చాలా దగ్గరికి వెళ్ళండి అని చెప్తున్నారు మా దగ్గర ఒక ఇరవై మంది బతుకుతాను వాళ్ళ వల్ల మేము బతుకుతాను వాళ్ళ వల్ల మా జీవన మా పిల్లల పిల్లలు మేము రోడ్డు మీద పడి ఏడిసే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది ఒక ఆటో ఇసుక తోలితే దానికి కేసు అందరు కాకపోతే ఒక ఆటో ఇసుక దాసుకుంటే కేసు అందరు బిల్డింగ్ దగ్గర వాళ్ళకి వెళ్తే మీరు డబ్బులు ఇస్తున్నాం కదా ఏమి చెయ్యండి అని అడిగి అనే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది ఈ రకంగా మేము వరుస నుంచి తెచ్చి ఏదో ఒక రకంగా బిల్లులు చూపించి బిల్లులు కూడా మా స్టాక్ పాయింట్ దగ్గర పెడితే మీరు ఇక్కడికి ఎలాగ వచ్చింది దొంగతనంగా భూతత్వంలో చూపించినట్టుగా అక్కడ ఏటి మంది ఇసుక వేసి మాకు అంతే బాగా పరిస్థితి ఉంది వెయ్యి రూపాయలు టన్ అని ఎవరైనా తెచ్చుకుందరు ఈరోజు ఇంతమంది కార్మికులకు ఉన్నారు ఒకరోజు విశాఖపట్నంలో కానీ ఎవరు తాపీ మేత్రికి డబ్బులు ఇచ్చారని ఒకడైనా చెప్పమని చెప్పండి నేను మేసం తీసుకుని పోతాను అదే ఎవరైనా కడుపు మన నుంచి చెప్పే మండిది ఎవరైనా ఒకటే అది మీరు ఆలోచించండి మేము చేతులు ఎట్టి నమస్కరిస్తాను ఇది ఒకసారి ఆలోచించండి మేము అందరం దీనికోసం బతుకుతాను రెండు వందల యాభై మంది దీనికోసం ఈ రెండు వందల యాభై మంది మేము ఒక రెండు వేల మంది సప్లై చేస్తాను ఆ రెండు వేల మంది కూడా ఈరోజు బాధపడి మేము వంద రూపాయలు ఇసుక మూడు వందల మంది పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది పర్యావరణ పరిరక్షణకై శాంతియుతంగా నిరసనలు చేపడితే అక్రమంగా అరెస్టు చేయడం దుర్మార్గమని సిఐటియు పెందుర్తి జోన్ నాయకులు అప్పలరాజు అప్పల నాయుడు వాపోయారు ఈ మేరకు పెందుర్తి జంక్షన్లో నిరసన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు పర్యావరణానికి హాని కలిగించే పరిశ్రమలను జనావాసాల మధ్య నుంచి తొలగించాలని నిరసనలు చేపట్టిన వారిని అరెస్టు చేసేందుకు పోలీసులకు అంత ఆత్రమెందుకని ప్రశ్నించారు డాక్టర్ గంగారావు గారు కానీ జగ్గునాయుడు గారు కానీ కుమార్ గారిని ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నన్ను కానీ మొత్తం అందరిని నాయకులందరినీ కూడా పోలీసు వాళ్ళు ఒక రౌడీలుగా వచ్చి ఇళ్లలో దూరి రౌడీ రౌడీజం ఏ విధంగా అయితే చేస్తారో ఆ విధంగా మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి దీవులు తీవ్రంగా ప్రజావాదులందరూ కూడా ప్రజాస్వామ్యవాదులందరూ కూడా తీవ్రంగా ఖండించాలని చెప్పేసి ఈరోజు నిరసన తెలియజేస్తున్నాం వాస్తవంగా ప్రజాస్వామ్య దేశంలో మనం ఉన్నాం ఈరోజు జగనాన్న గారు ఈ పద్ధతిలో పరిపాలన చేస్తే బంతి ఎంత గట్టి కింద కొడుతు పైకి అంత లేస్తుంది ఇలాంటి అరెస్టులు ఇలాంటి లాఠీ దెబ్బలు ఇలాంటి లోట అనేక స్వాతంత్ర పోరాటం ముందుకు అండి కూడా కమ్యూనిస్టులు తెలుసు వెరుగు ఎటువంటి వెరుగ వెనుకాడుగా వేసేది లేదు నిన్నను ఐదవ తేదీని ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ పర్యావరణ సమతుల్యతని పాటించాలనే ఉద్దేశంతో సిపిఎం సిఐటి కూడా అంటే ప్రజాస్వామ్య వాక్ వినిపించాలని మేము కార్యక్రమం చేపడితే ఇది జగనన్న రాజ్యం రాజ్యాన్న రాజ్యం రాజన్న రాజ్యం వస్తుందని చెప్పిన ఈ ప్రభుత్వం 
పోలీసు రాజ్యం తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి ఇంట్లోకి వచ్చి ఇంటికి వచ్చి కూడా అరెస్ట్ చేయడం అంటే ఇది పోలీసు రాజ్యమా ప్రజాస్వామ్యా అని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ప్రజాస్వామ్యంలోనూ ఇటువంటి అరెస్టులను మేము సిపిఎంగా సిఐటియుగా ఖండిస్తున్నాం రెండవది పర్యావరణ సమతుల్యత దెబ్బతినంలోనూ ఈరోజు ఉత్పాతాలు పెరుగుతున్నాయి ప్రజా నష్టం జరుగుతుంది అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజా నష్టపోయినా పర్వాలేదు కానీ కార్పొరేటర్లు బాగు ప్రగతి భారత్ ఫౌండేషన్ తరఫున నలభై రెండు వార్డు వైఎస్సార్ వాహన మిత్ర లబ్దిదారులకు పార్టీ స్థానిక కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి ఆళ్ల లీలావతి నార్త్ వైసీపీ సమన్వయకర్త కేకే రాజు చేతుల మీదుగా నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు స్వయంగా కేకే రాజు ఆటో నడిపి డ్రైవర్లను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు జగన్ సర్కార్ సంక్షేమ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో స్థానిక వైసీపీ నాయకులు ఆళ్ల శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ కరోనా మహమ్మారిని వ్యాప్తి చెందకుండా నిర్మూలించడం కోసం లాక్డౌన్ విధించడం వల్ల ఈ లాక్డౌన్ నిబంధనల ప్రకారం సంస్థలు కార్యాలయాలు అన్నీ కూడా సెలవు ప్రకటించడం వల్ల ఈ ఆటో కార్మికులందరూ ఇబ్బంది పడుతున్న తరుణంలో ఆటో కార్మికులందరినీ ఇబ్బంది పడకుండా ఆదుకోవడం కోసం మన ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాహన మిత్ర పథకాన్ని నాలుగు నెలల ముందుగానే చెప్పిన దానికంటే సమయానికి ఇవ్వాల్సిన సమయానికంటే ముందుగా చెప్పిన దానికంటే మిన్నగా ఈరోజు అందరికీ కూడా పదివేల రూపాయల అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ విశాఖపట్నం నగరంలో ఉన్న ఆటో సోదరులందరికీ కూడా రాజ్యసభ సభ్యులు పూజలు పెద్దలు శ్రీ విజయసాయిరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ప్రగతి భారత్ ట్రస్ట్ ద్వారా అందరికీ కూడా ఈ కరోనా సమయంలో ఉన్న నిత్యావసర వస్తువులను అన్నింటినీ కూడా ఈరోజు పంపిణీ చేయడం జరిగింది దానికి విజయసాయిరెడ్డి గారికి ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ తప్పకుండా ఈరోజు ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రభుత్వం అందరికీ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని సకల సౌకర్యాలను కూడా అందిస్తూ నిత్యావసర సరుకులు కానీ నగదు సహాయం కానీ చేస్తూ ఎవరు ఇబ్బంది పడకుండా ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆటో కారు ప్రగతి భారత్ ఫౌండేషన్ తరఫున ఇరవై ఐదు వార్డు వైఎస్సార్ వాహన మిత్ర లబ్దిదారులకు పార్టీ స్థానిక కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి సారిపల్లి గోవింద్ నార్త్ వైసీపీ సమన్వయకర్త కేకే రాజు చేతుల మీదుగా నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా గోవింద్ మాట్లాడారు ఆటో డ్రైవర్లు జగన్ సర్కార్ సంక్షేమ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు కార్యక్రమంలో స్థానిక వైసీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు అందుకే అన్ని విధంగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఎవరు కూడా అసలు ఎవరు తోసుకోవచ్చు ఒక్క రోజు ఐదు ఆటో సోదరులందరికీ మా హృదయపూర్వ ధన్యవాదాలు మరి ఈరోజు ముఖ్య అయితే విచ్చేసినటువంటి కొత్త నియోజకవర్గ సమానికత అయినటువంటి కేకే రాజు గారికి మా హృదయపూర్వ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మరి ఈరోజు ముఖ్య కార్యక్రమం మరి ప్రగతి భారతి ట్రస్ట్ బోర్డ్ వారి ఆర్థిక సాయంతో మరి ఆటో సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి లాక్డౌన్ కారణంగా వాళ్ళు రెండు మూడు నెలల నుంచి కూడా మరి ఆటోలు వేయడం కారణంగా వాళ్ళందరినీ గుర్తించి మరి విజయసాయిరెడ్డి గారు ప్రగతి భారతి ట్రస్ట్ బోర్డ్ చైర్మన్ అటువంటి భారతి గారు వారికి ఇరవై ఐదు వార్డు సార్పిల్ గోవింద్ తరఫున నా హృదయపూర్వ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే మరి ఈరోజు ఈ ఆటో సోదరులందరూ కూడా నా హృదయపూర్వ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మా మిత్రులందరూ కూడా మరి అలాగే మా వార్డు కమిటీ అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వ తెలుగు యువత రాష్ట మాజీ ఉపాధ్యకులు కొత్తపల్లి శ్రీహరిరాజు నలభై తొమ్మిదవ జయంతి టీడీపీ యాభై తొమ్మిది వార్డు కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి లాలం లావణ్య ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ఆమె శ్రీహరిరాజు చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు అనంతరం కోరమండల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకు పండ్లు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక టీడీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు రాష్ట్ర మాజీ తెలుగు యువత అధ్యక్షులు స్వర్గీయ కొత్తపల్లి శ్రీహరిరాజు గారి నలభై తొమ్మిదవ జయంతి సందర్భంగా మా యాభై తొమ్మిదవ వార్డులో ఆయన అభిమానులు కానీ అలాగే తెలుగుదేశం కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిపి ఆయన చిత్తపోటానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించాము ఈరోజు భౌతికంగా ఆయన మా మధ్య లేకపోయినప్పటికీ ఆయన చేసిన సర్వీస్ కానీ ఆయన యొక్క ఆశయాలు కానీ మాలో బతికే ఉన్నాయి అలాగే ఏ టైంలో అయినా ఎప్పుడైనా సరే ఆయన సహాయం కోరి వచ్చిన వారందరికీ ఆయన సహాయం చేసి వాళ్ళని పంపించేవారు ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈరోజు మేము 
ఆయన తలుచుకుంటూ అలాగే కోర్మల్ గేట్ హాస్పిటల్లో మేము జీవీఎంసీ హాస్పిటల్లో రోగులకు బ్రెడ్లు పళ్ళు టాటా గ్లూకోలు అందించడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ పారిశ్రామిక ప్రాంతం యాభై తొమ్మిది వార్డు వైసీపీ అభ్యర్థి పివి సురేష్ ఆధ్వర్యంలో వాహనమిత్ర పథకం ద్వారా లబ్ది పొందిన ఆటో డ్రైవర్లు సీఎం జగన్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు మాజీ ఎమ్మెల్యే మళ్ల విజయప్రసాద్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నెరవేర్చే దిశగా జగన్ పాలన కొనసాగుతోందన్నారు ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండో విడత కింద ఏలూరులో వీళ్ళందరికీ మాటిచ్చిన ప్రకారం పదివేల రూపాయలు ప్రతి ఆటో డ్రైవర్కి ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తాను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం రెండో విడత కింద కూడా పదివేల ఐదు దానికి ఈ ఆటో సోదరులందరూ కూడా ఈ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ పాలాభిషేకం చేయడం మనమందరం చూస్తుంటాం భారతదేశంలో ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులు చూసాం చాలా మంది ఎలక్షన్ ముందు ప్రతి ఒక్కరు హామీలు ఇస్తూ ఉంటారు కానీ హామీలు ఇచ్చినవి ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మర్చిపోతూ ఉంటారు అవి హామీలు అమలు పరచడానికి ఐదు సంవత్సరాలు సరిపోదు కానీ మనకున్న అదృష్టం ఏంటంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శన భాగ్యం భక్తులకు ఇక లభించనుంది సోమవారం నుంచి స్వామివారి దర్శనాలు ప్రారంభం కానున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఈ దర్శన కేంద్రాల్లో లడ్డూల విక్రయాలను నిలిపివేశారు కరోనా వ్యాప్తి నివారణ చర్యల్లో భాగంగా రద్దు చేసిన శ్రీవారి దర్శనాలు సోమవారం నుంచి పునః ప్రారంభం కానున్నాయి దాదాపు ఎనబై రోజుల తర్వాత దర్శనాలు తిరిగి ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ దర్శన్ కేంద్రాల ద్వారా జరుపుతున్న లడ్డూల విక్రయాల ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది అందులో భాగంగా ఎంవీపీ కాలనీ టీటీడీ కళ్యాణ మండపం ఈ దర్శన్ కేంద్రంలో లడ్డూల విక్రయాలను నిలిపివేశారు ఇప్పటివరకు లక్షన్నరకు పైగా లడ్డూలు భక్తుల చెంతకు చేరాయి అనకాపల్లి వ్యవసాయ పరిశోధనా కేంద్రాన్ని తరలించొద్దు మాజీ మంత్రి అయ్యన్నా డిమాండ్ విశాఖపై కరోనా పడగా నూట నలభై ఎనిమిదికి చేరిన పాజిటివ్ కేసులు టూరిజం అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు సిద్దం మంత్రి ముత్తంశెట్టి వెల్లడి సీజనల్ వ్యాధులను ఎదుర్కొనేందుకు జీవీఎంసీ సన్నద్దం అధికారులతో కమిషనర్ సృజన సమావేశం ఏయూకు ప్రతిష్టాత్మక టైం హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అవార్డులు పదిహేను విభాగాల్లో ర్యాంకులు